。真的没有意义了吗？为什么要给我写那些信？为什么要回答我的那些问题？你后悔了吗？因为我之前那么傻，让你感动了。我不是要这样的，玉兔。我是不是做了一件很蠢的事？这一天，我每天写信到很晚，可是从来不觉得累，踌躇满志，很多期待，以为你看到会很开心。静静，会这么想，我的智商是不会将会负数了。我这辈子做过的蠢事。大概全都给你了，我想不到其他办法了。不是因为看见聊天记录才后悔，我早就后悔了，只是不敢承认。后来我出差，在沙漠待了一个多月，我以为我还在挣扎。可是有一天，我发现我挣扎的时间太少了，大部分的时间我都在笑。该怎么挽回你？甚至开始怪你。怪你，为什么这么快来问我？如果再给我点时间，我自己就跟自己投降了。那个时候，让我来问你该多好。问什么？问你愿不愿意和我在一起？静静，你愿不愿意和我在一起？一宿，白色衬衫，抚琴手的肩头。我看过流年与山头。我有点愿意，总会有人，但是这样说。心里又不开心。繁华路口，阑珊的火下，蓦然回首。爱过你，望着星空安静的眼眸，也爱过你心中的宇宙。啊、哦，时间不停留，记着遗憾珍藏的。对不起，对不起，对不起。我不要找一个我喜欢他、比他喜欢我多的人。这个理由不成立，我没有少。有的，其实我们不合适。那是因为我没有考虑到那些很俗气的原因，比如说
么说？比如说，我能给你什么？有没有时间好好照顾好你？我也没有时间照顾你。真的喜欢一个人，是很冲动的，不会犹豫挣扎，不会想那么多。那我大概和你不一样。我想的太多了，快想完一辈子了。反正没我少。那这样好不好？你告诉我一个计算方法，怎么计算多少，然后我来补上。你不能连你的计算公式都不告诉我。计算公式，你要欺负我。那我们上车，但是你坐前面来好不好？帮我开着导航。回去的路，我真的不认识。我加个油。